Как раннерам не скучно затрудить одну игру по сто раз постоянно? Даже не знаю. Есть люди, которые играют там во всяческие ноты. Вот. Им же как-то не скучно одно и то же выполнять по сто раз. Alrighty, so up next we have Ghosts and Demons run by Aquas. Perfect, all right. So welcome everyone, good morning, uh, afternoon and evening. It's Ghosts and Demons. А у нас Ghosts and Demons, um, продолжение игры Ghosts and Goblins. Фанатское, фанатское продолжение. Она же Макаймура. In fact, it runs at the same resolution as that handheld, so uh, because of that, the game has a very retro feel. In fact, it tries to emulate uh, scan lines as well. Um, so we're going to jump right into this, um, into Ghosts and Demons. Good luck. Thank you. Uh, на платформе so PC, это как бы фанатская оптимизация Ghosts and Goblins. По сюжету, главный герой But, сидит oh, своей no, девушкой. На кладбище ночью под них трусах рядом с ним броня, но нет, сатана прилетает и забирает свою девушку. Ну это такой, типа, ну вы знаете. Alright, so the distinguishing feature of Ghosts and Demons is is that uh, two distinguishing features. Um, we're gonna have Arthur with a lot of new abilities, and because of this, the game's gonna be kind of a bit more of, of a fast-paced uh, G&D experience. First of all, in this stage, um, I'm going to be checking the hidden chests. Just like in every G&G game, there are certain spots in the environment where there are hidden chests. I'm going to be checking those and looking for a better weapon. I'm going to pick up the bow. Just в некоторых местах здесь есть спрятанные ящики. В основном их будет чекать для того, чтобы найти в них более крутое оружие и броню. Там сейчас наблюдали. Лук, который он подобрал, не особо лук. Вообще по сути это балет, не знаю, почему он лук называет. So now I have the gold armor. With the gold armor, Arthur has uh, access to some new abilities. He can do a downwards ducktails s pogo attack. Золотая броня позволяет нам делать такую вот атаку вниз с мечом. What's in the chest is random. It can be a weapon, a magician. It can be a goddess. Will help you out or some, or some points. We're getting a lot of points here. Um, uh, the green chest is uh, uh, like a statuette of the Bagini, which helps us. Uh, gold, weapons, weapons, and in fact, there are a lot of different weapons. Here we have a monster. Here we have a monster. Monster. He's a monster. He's a monster. He's a monster. Okay, so the perfect time for donations in this run is going to be uh, after Arthur grabs the key and uh, kind of puts his hand up in the air. We're going to have about 20-25 seconds of loading times in between each stage. Около 20 секунд между каждым уровнем будет. Поэтому есть время засчитывать донаты. First time donator, long time supporter. Have to say this Australian reader is a refreshing sound to my Aussie ears. Keep up all the good work everyone. I love it and it's so great to watch this event. Kill the animals. Thank you very much. And we have an anonymous $100 donation. Happy speed running Christmas everyone. Greetings from Modder, в конце концов, у вас есть команда Game. Делайте вещи. Alright, we're back into the game. So we got a magician in that chest there. Um, magicians will transform you. Transformation lasts about 30 seconds. Turn to a few different things. But don't want that. So there are, there are set uh, spawns on this, and there's also RNG with uh, some of these enemies that are coming out here. That's right. So we're going to have some falling skeletons here. Uh, let's see here. Uh, I'll take my time here just a bit. So the first appearance of Red Armor, they're back. Uh, um, they're демона нужно давать довольно аккуратно, поэтому он специально зонился, отходил, замедлялся, но при этом он так убил его без потерь. Oh, that's a bit of a bummer. So I could have uh, used the sword and just kind of bounce off that bat off these platforms. That would have been cool. But we're gonna we're gonna sell it for something else here. Waiting for a bat to kind of help us out. Kind of it's spawning at the top. This guy, he's walking away. He's not interested. You waste my two two minutes, Dan. We're gonna go down here instead. 
у нас засыпают немножко модеры и не обновляют нам VR. Сейчас. Yeah, that was kind of unfortunate. There was a spawn off on the top of the screen where I couldn't yeah. even see. Um, so that was pretty cool. Oh, hey, but look at that. Now we got gold armor again, so this is, that's very good. Gold armor is super, super helpful for going fast. Ну, в том, что я не могу найти на... даже в его профиле Ghosts and Demons. Hitbox is humongous on that down, on that down sword. Да, VR, в общем, является загадкой, действительно, скажем так. <laughs> Потому что в, в его профиле в, на spetron.com, даже на профиле самого Акваса, здесь нет э, этой игры. Возможно, ее только недавно сделали. Какого она года? 2015-го. Да, вполне возможно, что ее вот только недавно ранить начали. Поэтому... Для нас остается пока загадка, и я думаю, что э, господин Аквас нам в конце рано скажет, какой вейру этой игры. И он прекраснейшим образом запиливает огромный ходячий замок. Шатаут с Туми Адзаки. We have a $25 donation from Italian Bowser. Oh my god. Hello Aquas, I'm here to help. Don't fall in the tomato sauce. Much love from the Contra Free 3 community. Видимо, друг товарища Раннера сказал мне не упади в томатный соус. No one asked me about this afterwards. Alright, moving on. Двигаемся дальше. The overall map has uh, different messages every time. Some of them are kind of funny and modern. Uh, the game was released in 2015, so one of the messages get wrecked. Maybe we'll, maybe we'll see that one. В сообщении, которое кидает наш протагонист после того, как убьет босса, иногда довольно веселые. Время от времени он может ляпнуть после убийства босса get wrecked. Yeah, I think I'll switch to it. Weapon's not too great in this boss of the stage, but should be okay. Взял фейербол, долго думал, брать или не брать, но все-таки взял, решил, почему бы и нет. Этот апперкот вообще был похож на Шариюкин. В основном на уровнях нет чекпоинтов, поэтому их приходится проходить одним нахрапом. Игра, по сути, немного потеряла в хардкорности. Не особо, но потеряла немножечко. А она больше обрела, скажем так, точности управления. И в ней появились новые механики, новые атаки. А по сути, это тот же самый Ghost and Goblins оригинальный. Более красочный, понятное дело, с новыми фичами. Но суть осталась той же. Довольно интересная битва будет. Будет довольно интересно, потому что он взял с собой вот этот вот... А вот это лучшее, говорит, оружие в игре. Пока вы бэкфлипаетесь во время того, как вы летите вверх, вы неуязвимы. Поэтому он, собственно, юзует эту страту время от времени. Этот крест — самое лучшее оружие в игре по той причине, что оно проходит сквозь атакованную поверхность, скажем так. Ну, 
Okay, he just let me take him out. Um, I kind of skipped the uh, the last phase there. Nice play. Nice. Yeah, it worked out pretty good. Got that luck with the cross. Yeah, thank you. Yeah, if I had the torch, I was going to be... Um, I would have had to stay back and make sure to dodge the fireballs. And that gets kind of annoying. On top of the fact that the random fire bats are around and that type of thing, so eh, good, got some fortune there. I think that, that was, the game was kind of making up for it for using the bow and arrow for so long. I think that that was probably it. We have a thirty dollar donation from Simon Bob, who says, "Hey Aquas, you are demon. So have a good run for all the boys and ghouls. Итак, good luck from your Canadian pal, такие, Simon Bob." Такая себе игра слов в донатах прилетает. Demon. Okay, so I don't need to even break a test anymore. All right, so the next stage here, um, it's a little bit more interesting. Um, I can try to get demon. No, in the type of demon. In общем, and skip some platforms. That was nice. Kind of got to rely on the uh, random skip spawn platform. to help me up there. That's not guaranteed at all. Um, so got some fortune there. Can use the back flip. Can you give me a block option? Because it's not. Ну вы увидели, что она делает на свинья. Берем золотую броню. Довольно опасный платформинг в этой игре. Он сохранил примерно 30 секунд сейчас. Ему очень сильно повезло. And I didn't even need to worry about the imps or anything like that. Just watch out, like a manticore, they use a bunch over in the in the state. Okay, he's flying around. And he's gonna bring up the barrier, and now he's done. Nice. Шикарнейший убитый босс. Now we'll shake our butt in victory. Oh, потрясет задницы в камеру, почему бы и нет? Yeah, that that boss is just straight out of Magic Store, the arcade game. The game uses a lot of like kind of different assets and stuff. Um, from various arcade games and retro games, so keep an eye and ear out, and you'll hear some cool stuff. We have a ten dollar donation from Slick Baldy. Yo, Aquas, good luck on your ghosts and demons run. The GNG crew is rooting for you. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> <laughs> that was really cool to hear echo in the, this empty room right now. <laughs> Передают ему привет комьюнити Ghost and Goblins. Говорят, чувак, удачи. Вы почему-то шел влево, хотя влево не нажимал. Странно. Yeah, game's still being updated. It's also been being in development. Oh, parent, теперь вообще под водой в плейт армаре плавает, ну как плавает, ходит по дну. Так оно и работает. Okay, so the game sets up some ghosts for you. Just jump. Okay, I don't need to unveil that chest there. Sets up some ghosts for you there to just kind of jump over that those platforms and whatnot. Pretty nice as a game to do that. Братья Рейслеры. Another thing about the gold armor I forgot to mention: it lets you have one extra projectile on screen. So instead of just one of these crosses on screen at once, I can have two, and that just I can have so much more damage because of that. So all these reasons contribute to the gold armor just being super helpful for a speedy run. Много нового оружия добавили по сравнению с Ghosts and Goblins. Let's get a jump in there. Skip the guillotine. Много классных штук. We're approaching the battle with Satan. Oh, oh, oh! Watch out for that. So he's got a bunch of different attacks here. Не объяснил, что делает эта штука, но говорит берегись. Don't want to get trying to get too carried away doing these jump attacks, but he's gonna go down pretty quick, I think. Oh my gosh, he got right. Yeah, that magic he threw out would have turned off with or turned him into a frog for about five seconds. More than that, thirty seconds. It's it's a long time. Just to get some of that more, get more of that in. Some booty shaking, the booty. Yeah. We get, yeah. I mean, gotta please the crowd, right? Speed bonus. Sometimes you just want to dance. 
И ты иногда тебе хоть, просто хочется потанцевать. We got Yumi Taro joining us on commentary. I haven't said much yet, though. <laughs> it's okay. All right, so this is the last stage. Um, game really steps it up in terms of difficulty here. Um, we got a lot of these uh, enemies I, re I fondly refer to as the Bonesies. Um, but oh, леденцы, я тебе скажу, что эта версия не немногим легче. И китайской версии этой игры нет. Тебе так скажу. Есть только японские. Красивейший Красивейшим образом выпиливает товарища, прыгая на него мечом. Мне нравится, он в халате, в пеньюаре, типа, ну, он как, как бы, типа, походу отдыхал. All right, this, this one's just for fun. All right, moving on. Uh-oh, get in my way. All right. Moving Все on to Team Ed. Uh, team Ed's not too bad, just uh, don't get distracted is the main thing here. Whoa. Oh, I got, oh, I think I got distracted. Главное, he говорит, не отвлекайтесь, говорит, типа, не заглядывайтесь на разные штуки. Вот он загляделся и и потерял броню. Теперь нам нужно убить вторую фазу. Oh, oh my gosh, oh my gosh, oh my. Yep. Ну и кажется, он проходит уровень самого. With the uh, with the fireballs immediately. Um, got a little too overzealous with the initial attack there. So since I died, going right back to the beginning of the stage. Да, так как мы умираем. Возвращаемся к самому началу уровня, благо Кристос остался. But should be able to get back there, no problem. If I don't take a hit, I can just get the gold armor back again as well. Ну и хорошо было бы забрать свою голду. Arthur, you turn to bones. There's the disc weapon. Never actually got to see that yet. Okay, so this fight's gonna be a little bit different here. Теперь ему придется убивать его несколько иначе, потому что тогда он на него запрыгивал мечом, но теперь у него золотой брони нет. Опять, собственно, враги окружают, пока он на лестнице. Довольно неприятно. These boulders that are falling from the ceiling, uh, where they fall is uh, pretty much random. Um, not too many of them. Don't worry too much about it, though. The animation of главного персонажа просто потрясающая, я считаю. So we got guaranteed armor here. All right, let's try this again. Game's kind of cruel. These enemies, these enemy spawns can kind of linger around at the beginning of this fight. Much more effective with the gold armor. Can get five. Куда более эффективно убиваешь ее с золотой броней? Хорошо, вернулся. 
Okay, that was much better. There's more though. One more boss. И последний босс. We have a five dollar donation from Neo One Four Five. Thank you for keeping me distracted during work. Look forward to the Kingdom Hearts Two run by Bloody Tomorrow. Вот она тебе говорит спасибо, что отвлекаете меня от работы. Ну типа там, ну вы поняли. Как Ран рассказал, не отвлекайтесь ни на что. Спасибо, что отвлекаете. Oh please go ahead. Oh we have a ten dollar donation from Visa. First time donation, the first GDQ I'm actively watching and I'm already completely addicted. Seen some amazing runs this far and seeing some of the ones that are coming up. I can't wait for the weekend. Okay, so here we have Azazel. Тут нас ждет босс, которого зовут Азазель. Просто используем пого атаку, отпиливаем ему первую ногу. Здесь появляются импы, которые немного усложняют, пытаются усложнять ситуацию немножечко. Очень хороший паттерн у него еще попадается с боссом. Без ноги Азазель теперь сражается против нас. Персональная коллекция фаерболов Азазеля, он нам здесь сейчас демонстрирует. Долго собирал. If uh, Azazel shows off um, his personal fireball collection uh, three times in a row, then then fireballs that uh, aren't even destructible start entering that mix. But yeah, there you go. Ha there you have it. Get some of that and some of that. <laughs> then we're good. Я начинаю догадываться, почему Аквас очень любит эту игру. Aquas, ride that star to victory. Wait, wrong game. <laughs> Thank you, Vid. Yeah, that was time. That that was time. Yep, we're done. Сейчас я хочу послушать, он скажет что-нибудь про ВР. So that was fun. Um, nice little touch here. Uh, since I beat the game with the golden armor, Arthur has the golden armor here. And, так как он прошел игру с золотой броней, золотая броня есть у well, в этой заставке. They headed back to the castle. Ну, Артур с принцессой отправились обратно в замок. Сидеть ночью на кладбище. So where everyone was waiting. Где все их ждали? All right, there you go. Do you want to mention the ultimate challenge? Oh yeah, so the game, uh, actually, most DNG games do have a second loop. Um, But uh, this one, you get the happy end just from being the first one. You have to meet some conditions, and you can get, unlock what's called an ultimate challenge. And uh, it's insane. It hasn't been completed yet. Um, people have been working on it, myself included, for months. Um, but maybe we can see that next time. So thank you very much, everyone. Let's go some demons. Как я понял, он был первым человеком, который в принципе прошел эту игру, или типа того, выполнив некоторые, скажем так, условия. То есть игра, по сути, должна была запустить еще один цикл. Но он получил хорошую концовку. Fuzzy Commando donated $25.02. 
Shout outs to Ice Plug. Yeah, the 502 crew sees you back there. Hang tough, buddy. Great game, Aquas. 